இது அவங்களுடைய தங்குற இடம் இதுக்குலாம் தங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சின்ன குடில் தான் இதுக்குள்ளேயே சமைச்சு இதுக்குள்ளேயே சாப்பிட்டுட்டு இதுக்குள்ளேயே தூங்குறது தான் பாருங்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க மக்கள் சீனிக்கு பதிலாக இது தான் பாவிக்கிறாங்க இது வந்து பாகிஸ்தானுடைய லாகூர் நகரத்திலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற குஜராவாலா அப்படின்ற இடத்துல இருக்க ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கொஞ்சம் முன்னேறின கிராமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது குடிசைகள் அப்படிலாம் இல்லை ஆனால் கிராமம் தான் இது ஆனால் கட்டிடங்கள்லாம் பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் இங்கே கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது மக்களுக்கு நெருக்கமாக வாழ்கிற ஒரு பிரதேசம் இது மக்கள் நெருக்கமாக வாழ்கிற ஒரு குடிரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பிரதேசத்தை பாருங்கள் எப்படி இருக்கு எல்லாம் அப்படியே பனி மூட்டமாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது குளிர் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி போர்த்து கொண்டு போர்வையோட இருக்காங்க அவ்வளோ குளிராக இருக்குது நேரம் இப்போ காலையில் பத்து மணி ஆகிருக்கு பத்து மணி மாதிரியே தெரியல சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறாரு நான் வந்து காலையில் சாப்பிடலைன்னா இருந்தாலும் பசி இல்லை இப்போ அந்த குளிருக்கு பசிக்கலைன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்குது வீடுகள் நான் பாருங்க இப்போ தான் சின்னவங்கலாம் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க பத்து மணி நேரம் இப்போ ஹாய் வித்தியாசமான மக்கள் குடியிருப்பு எப்படி இப்படி எல்லா பக்கத்தாலையும் போகலாம் இந்த பக்கத்தால் போகலாம் அந்த பக்கத்தால் போகலாம் ஏதோ விற்று விற்று போகிறாரு இன்றைக்கி ஏதோ கொண்டு போகிறாரு எல்லோரும் இப்படி தான் போகிறது கொண்டு தான் தெரியுவாங்க ஏன்னா இந்த குளிரில் தாங்கி எல்லாரும் வளமே நாங்கள் அங்கே இருந்த அதாவது லாகூரில் இருந்த குளிர் மாதிரி இல்லை இது இது பயங்கரமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆறு பாகை அஞ்சு பாகையில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் மதியம் ஆகும்போது ஓகே ஆயிரும் நான் வந்து ஒரு எட்டு மணிலேருந்து இங்கே தான் இருக்கேன் ஆனால் குளிர்னா குளிர் அப்படி தாங்க முடியாமல் இருக்கு இடங்கள் பாருங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் வெளியே கட்டிடங்கள் எதுவுமே பூச மாட்டாங்க போல சில வீடுகள் ஓகே தான் இருக்கு நிறைய வீடுகள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு பழங்கள் வைக்கிறாங்க ஒரேஞ்ச் வாழைப்பழம் இல்லாம நிறைய அரசியல் போஸ்டர்கள் நிறைய இருக்கு பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரையில் ஒரு நாலஞ்சு கால நில மாற்றம் இருக்கு குளிர் அதோட வெக்க அப்படி வித்தியாசம் வித்தியாசமான நாலஞ்சு காலநிலை மாற்றம் பாகிஸ்தானில் இருக்கு இங்கே பாருங்க எப்படி தான் வாகனம் ஓடுறாங்களோ தெரியல இப்போ நேரம் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஆக போகுது மதியம் அப்போ கூட எப்படி இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னமோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூன்று மணி ஆகும்போது இதோட கூடுதலான பனி இந்த மாதிரி போகிறதே தெரிய அளவில் இருக்கும் வாகனங்கள் லைட் போட்டு தான் போக வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாகனம் லைட் போட்டு தான் வருது லைட் அதிகமான விபத்துகள் இந்த பிரதத்தில் நடக்குமா எங்க எதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு தயாரிப்பு இங்க வந்து அதிகமா பாவிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சீனிக்கு பதிலாக இதுதான் பாவிக்கிறாங்க ஜாக்ரி அப்படின்ற ஒரு அதாவது சக்கரை மாதிரி நம்ம வந்து பனங்கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தானே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அது இந்த பனங்கட்டியை வந்து காய்ச்சி இங்கே வீதிகளில் விற்கிறாங்க அந்த கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சு நான் என்னடா இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு இது பெருசாக விளங்கலை பிறகு தான் சொன்னாங்க இதுதான் அது இதை வந்து கரும்பில் இருந்து எடுத்து சார் எடுத்து இதை வந்து காய்ச்சி இப்படி கட்டியாக மாற்றுறாங்க 
கட்டியாக எடுத்து தான் இதை வந்து விற்கிறாங்க இதை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க சீனிக்கு பதிலாக சர்க்கரைக்கு பதிலாக இது வந்து நேரடியாக எந்த விதமான ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாமல் நேரடியாக கரும்பில் இருந்து சாரை எடுத்து தான் இதை காய்ச்சிறாங்க இங்கே பாருங்கள் கரும்பு எப்படி எடுத்துருக்காங்க சாரை பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கரும்பு அப்படியே சாராக புழிஞ்சு அப்படியே எதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு நீர்த்தன்மையுமே இல்லை அவ்வளோ இதாக புரிஞ்சு புழிஞ்சு எடுத்துருக்காங்க நெருப்பு இது பார்த்திங்களா ஃபுல்லாக இதை வந்து அப்படியே காய்ச்சி கட்டி ஆக்கிடுவாங்க போல் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆ இதுதான் அது இந்த மாதிரி வந்துடும் காய்ச்சி எடுத்தோம் இப்போ சுடுது லைட்டாக இதுக்கு முதல்ல செஞ்சுருக்காங்க போல் இருக்குது இதுதான் அது சர்க்கரைக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பனங்கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நாம் நோமலாக கித்தூளில் இருந்து எடுக்கிற கித்தூள் கட்டி பனங்கட்டின்னு சொல்கிறது தான் இது நேரடியாக கரும்பில் இருந்து எடுத்து தான் இதை பண்ணுறாங்க இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சாப்பிட்டு சும்மா லைட்டாக சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் பயங்கரமாக இனிப்பு இது அதிகமான மக்கள் இங்கே பாகிஸ்தானில் பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லா இடங்கள் நகரங்களில் கிராமங்களில் எல்லா இடங்களும் பயன்படுத்துகிறாங்க ம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது பனங்கட்டியில் டேஸ்ட் பனங்கட்டி மாதிரி தான் இருக்குது ம் எல்லாமே சும்மா என்ன சொல்கிறது பெரிய லெவலில் செய்கிறாங்க அதை இது எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் டூ கேஜி ஓகே ஆ ஓகே ஒன் கேஜி ஓகே டூ கேஜி ரெண்டு கிலோ தராங்க கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு டூ கேஜி ஃப்ரெஷ் ஹாட் புதுசாக வந்து இப்போவே செய்தது வாங்கிட்டு கொண்டு போய் டி ஒன் கிலோ ஹவு மச் டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி ஒன் கிலோ இருநூற்றி எண்பது ரூபா ஒரு கிலோ இலங்கையில் இது எங்கேயும் இல்லை இந்தியாவில் சில இடங்களில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது நாங்கள் கரும்பு நிறைய இருக்கிறதால அங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அங்கால் பக்கம் காட்டுருவாங்க கரும்பை வந்து பானி ஆக்குற மிஷின் கரும்பு அப்படியே பானி ஆக்கி எடுக்கக்கூடிய மிஷின் தான் இது இதில் போட்டால் எடுத்துருவாங்க இங்கே பாருங்கள் அப்படியே புழிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படியே ஃபுல்லாக இது அவங்களுடைய தங்குற இடம் இதுக்கெல்லாம் தங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சின்ன குடில் தான் இதுக்குள்ளேயே சமைச்சு இதுக்குள்ளேயே சாப்பிட்டுட்டு இதுக்குள்ளேயே தூங்குறது தான் இது ஃபுல்லாகவே படங்கு மாதிரி போட்டிருக்காங்க வைக்கல் தான் ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க மக்கள் இதுக்குள்ள அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் தங்குறாங்க இங்கே இதில் வேலை செய்கிற அவ்வளோ பேருமே இதுக்கெல்லாம் தங்கியிருந்தாங்க நாங்கள் நேற்று இரவு வந்து பார்க்கும்போது இரவு வந்து பார்த்துட்டு போனேன் இதை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லும்போது காலையில் வர சொன்னாங்க ஸோ வித்தியாசமாக இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நெருப்பு வச்சு அப்படியே வார அந்த ஆவி வெக்க அப்படியே இதால் வெளியில் வருது நாம் வந்து இஸ்லாமாபாத் போகணும் அதுக்கான நேரம் இருக்குது நேரம் வந்துட்டு போகிறதுக்கு அதனால் டவுனுக்குள்ளே போயிட்டு பஸ் பார்க்கணும் அந்த பஸ்ஸை புக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நேராக இஸ்லாமாபாத் போக வேண்டியதான் அங்கே ரெண்டு மூணு நாள் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு பிறகு நேராக கராச்சி இந்த தான் பயணம் நம்மளோட பயணம் பஸ் விட இந்த வேன்கள் தான் வந்து கூடுதலா போகுது பஸ்ஸும் போகுதோ இந்த வேன்கள் தான் கூடுதலா போகுது இதுல வந்து பதினஞ்சு பதினாறு பேர் வரைக்கும் அப்படியே போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பாஸ்போர்ட்லாம் என்ட் பண்ணி நம்பர்லாம் என்ட் பண்ணி தான் உள்ளே விடுவாங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் பாய் பாய் நான் வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பஸ்லாம் போகலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணால் நான் டிக்கெட் கிடைக்கவே இல்லை ஒரு மூணு நாளைக்கு முழுசாக நிறைஞ்சிருக்கு பஸ் புக்கிங் எங்கேயுமே எடுக்க முடியாத சீட் ஸோ நாங்கள் இந்த வேன்லேயே போயிடலாம் இஸ்லாமாபாத் வந்துடங்கியாச்சு ரெண்டரை மூணு மணி நேரத்தில் வந்துடங்கியாச்சு ஈஸி தான் பெரிய ஒரு கஷ்டம் இருக்கலை வா நே சத்தம் 
ஹோட்டல் புக் பண்ணல புக் பண்ணணும் அதுக்கடையில் இந்த இடத்த கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டு போவோமாங்க பயங்கர அழுக்கா இருக்கு பாதையிலாம் ஓகே ஒரு மாதிரி ஒரு டாக்ஸி எப்படி எப்படி இருக்கு பாருங்க டாக்ஸி எல்லாம் எல்லாமே எப்படிதான் இருக்கு இப்போ டாக்ஸி புக் பண்றது ஊபரை பார்த்தா ஊபர்ல எந்த ஒரு டிரைவரும் இல்ல என்ன செய்யறது எது செய்யறன்னு தெரியல உள்ள போய் பாப்போம் என்ன நடக்கண்டு இல்ல ஹோட்டலுக்கு போ ஹோட்டல் புக் பண்ணல இன்னும் புக் பண்ண விடுகுது இல்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கு இடமெல்லாம் பயங்கரமா மோசமா இருக்கு என்ன ஆ போதுன்னு தெரியல நாகூர் பரவாயில்ல போல இருக்குதே விட நாகூர்ல பயங்கரமா எல்லாமே கார் புக் பண்ணாலும் ஈஸியா வந்துச்சு ஆட்டோ எல்லாமே புக் பண்ண கூடாது இங்க வந்து இப்ப வந்து அஞ்சு மணி ஆகுது இந்த ஆபீஸ் டைம் அப்படியா இல்லாம இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் சரி பாப்போம் பக்கத்துல ஒரு ஆளுண்டாரு அவரோட அட்ரஸ் காட்டினேன் சரி ஓகே வாங்க கூடி கொண்டு போறாரு பாவம் மனுஷன் பயங்கர கன இடமா என்னோட நின்று பேசிட்டே இருந்தாரு சரி பரவாயில்ல வாங்க நான் கூட்டி கொண்டு போறேன்னு கூட்டி கொண்டு வராரு இடத்த பாருங்க எப்படி இருக்கண்டு இஸ்லாமாபாத் வந்து நான் உண்மையை எதிர்பார்த்தது கொஞ்சம் ஒரு மொடர்ன் சிட்டியா இருக்கும்னு சொல்லி ஆனா நிறைய இடங்கள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க நாம இந்த இடம் அப்படின்னு தெரியல சிட்டிக்குள்ள நம்ம போறதுக்கு ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கு சிட்டிக்குள்ள போனா ஓகே இருக்குமா இருக்கும் ஹோட்டல் வந்தாச்சு வந்தோடனே டீ கொடுத்துருக்காங்க ரூம் தான் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம்னு சொன்னால் நாங்கள் புக் பண்ணும்போது இந்த புக்கிங் வந்து கேன்சல் ஆகிருந்துச்சு இங்கே வரும்போது ரூம் எதுவும் இல்லை பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாய் அது முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்காரு எது அப்படியா ரூம் தாரேன்னு சொல்லியிருக்காரு பார்ப்போம் இங்க வந்து பால் பாவிக்கிறாங்க அந்த பால் வாசம் அப்படியே வருது அதிகமா நம்ம ஏரியால அந்த பால் வாசம் வராது ஆனா இங்க டீல அதிகமா பால் வாசம் வருது நான் வந்து அனார்கலி மார்க்கெட்ல குடிக்கும் போது லாகூர்ல குடிக்கும் போது அந்த டீல வந்து இப்ப வாசம் வரல ஆனா மற்ற இடங்கள்லாம் குடிக்கும் போது அந்த வாசம் வருது அதனால அந்த பால் வாசம் நல்லதா இருக்கு அவ்வளவு ஈஸியா ஆறிடும் ஏன்னா அவ்வளவு ஆவி பார்க்கறதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலயே ஆறிடும் அவ்வளவு குளிரா இருக்கு இங்க இஸ்லாமாபாத்தில் நமக்கு கிடைச்சிருக்க ரூம் இது தான் ஓகே தான் இருக்கு சின்ன ரூம் தான் ஆனால் நல்லா இருக்கலாம் இருக்கு ஓகே இந்த நாள் முழுவதும் அப்படியே பயணத்திலே போயிட்டு ஆனால் பரவாயில்ல நான் ஈஸியாக வரக்கூடியதாக தான் இருந்தது எனக்கு அந்த வேனில் வந்தது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அப்படியே அங்கே ஏறி நேராக இங்கே இறங்கியாச்சு பஸ்ஸில் தான் வரணும் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பஸ்ஸில் தான் வரணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது ஆமாம் மூன்று நாலு நாளைக்கு புக்கிங்கே இல்லை அந்தளவுக்கு நிறைய பேர் அதில் போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏழியாக புக் பண்ணிட்டு போகணும் பரவாயில்ல நாளைக்கு முழுசா இஸ்லாமாபாத்தினுடைய முக்கியமான இடங்களை சுற்றி பார்ப்போம் நாளைக்கு சந்திக்கிறேன்